హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఐరన్ ప్యాన్లో దోశలు ఎలా వేసుకోవాలి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఏమైనా టిప్ ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి అంటే మామూలుగా మనకి దోశలు అవి అంటుకొని పోతూ ఉంటాయి కదా ప్యాన్కి సో అలా అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ఐరన్ ప్యాన్లో ఏం చేయాలి అని చెప్పి అడిగారు అనమాట సో నా దగ్గర సపరేట్గా క్యాస్ట్ ఐరన్ దోశ ప్యాన్ లేదు నా దగ్గర ఇది ఉందన్నమాట మామూలుగా మనం దీంట్లో కర్రీస్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రై ఇలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఈ క్యాస్ట్ ఐరన్ ప్యాన్లోనే ఈరోజు నేను దోశలు వేస్తున్నాను మనం కొత్తవి ఏమైనా క్యాస్ట్ ఐరన్ ప్యాన్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మెయిన్గా దోశ తవ్వ ఇలాంటివి తీసుకొచ్చినప్పుడు పైన మనకి సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం గరుగ్ గరుగ్గా ఉంటుంది కదా సో మెయిన్ మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రీ సీజన్డ్వే వస్తూ ఉన్నాయి క్యాస్ట్ ఐరన్లో ఇంటికి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మైల్డ్ సోప్ అంటే ఎక్కువ సోప్ అవసరం ఉండదు క్యా ఐరన్ ప్యాన్స్కి జస్ట్ లైట్గా సోప్ వేసేసి బాగా స్క్రబ్ చేయాలి ఐరన్ ప్యాన్స్ ఎప్పుడు కూడా కోల్డ్ వాటర్తో క్లీన్ చేయకూడదు వామ్ వాటర్ ఆర్ లైట్ హాట్ వాటర్తోనే క్లీన్ చేసుకోవాలి అండ్ సోప్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు స్టార్టింగ్లో కొత్త మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు మైల్డ్గా సోప్ వేసేసుకొని కొంచెం హాట్ వాటర్ ఆర్ వామ్ వాటర్తో ఇలా బాగా స్క్రబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీ దగ్గర స్టీల్ స్క్రబ్ అలాంటివి ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఏదైనా స్క్రబ్ టైప్ ఉన్న వాటితో నీట్గా మొత్తం ప్యాన్ అంతా ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం వాటర్తో ప్యాన్ నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇమీడియట్గా డ్రై చేసుకోవాలి లేదంటే తుప్పు పట్టేస్తుంది అనమాట అందరికి తెలిసిందే కదా ఇనుము ఇనుము ఏదైనా వాటర్ పడితే అవి త్వరగా తుప్పు పట్టిపోతాయి బాగా రెస్ట్ పడుతుంది అనమాట సో అలానే డైరెక్ట్గా మనం డ్రై చేయకుండా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి అంతా రెస్ట్ పడిపోతుంది సో అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఐరన్ ప్యాన్ల మీద వాటర్ అనేది ఏమీ ఉండకూడదు ఎక్కువసేపు సింకులో నానబెట్టడం కానీ ఏదైనా ఫుడ్ చేసి ఎక్కువసేపు ఫుడ్ దాంట్లో నుంచిన వాళ్ళంటే ఎప్పుడు చేయకూడదు సో ఇలా నీట్గా ఇమీడియట్గా వాటర్ అంతా కూడా పేపర్ టవల్తో కానీ ఏదైనా క్లాత్తో కానీ డ్రై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకా ఈ ప్యాన్కి సీజనింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని ప్యాన్ మొత్తం మంచిగా హీట్ అయినంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఈ ప్యాన్ ఐరన్ ప్యాన్స్ కొంచెం హీట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అనమాట మిగతా స్టీల్ కానీ నాన్ స్టిక్ అయితే త్వరగా మనకి హీట్ అవుతాయి బట్ ఐరన్ ప్యాన్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది హీట్ ఎక్కడానికి అండ్ ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి హీట్ చేయొద్దు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మీరు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అది మొత్తం మంచిగా ప్యాన్ మొత్తం బాగా హాట్గా ఉండేంత వరకు బాగా దీన్ని ఏమంటారు హీట్ చేయండి సో వన్స్ అది హీట్ అయిన తర్వాత నీట్ మొత్తం అన్ని సైడ్ల నుంచి బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను దానిపైన ఆయిల్ గ్రీజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నార్మల్ కిరణాల ఆయిలే వాడుతున్నాను సో ఒకసారి ఒక పేపర్ టవల్తో కానీ లేదంటే క్లాత్తో కానీ మీరు ఆయిల్ వేసేసుకొని మొత్తం ప్యాన్ మొత్తానికి ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఈ ఐరన్ ప్యాన్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ తీసుకొని టూ ఇయర్స్ పైనే అవుతుంది అంటే అప్పుడు కారుష్ కూడా పుట్టలేదనమాట మేము ఈ స్టేట్కి వచ్చిన కొత్తల్లో తీసుకున్నాను ఇది దీంట్లో త్రీ సైజెస్ వస్తాయి ఇది పెద్ద సైజు ఒకటి చిన్నది ఇంకోటి ఇంకా చిన్నది అనమాట సో ఇదైతే నేను స్టార్టింగ్లో కొన్ని రోజులు వాడాను కానీ తర్వాత ఇంక ఆరుషు అంటే నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న తర్వాత ఇంక ఇది మానేసాను దీన్ని వాడడం ఈ మధ్య అంత వాడలేదనమాట దీన్ని ఇంకో సైజు వాడుతూ ఉన్నాను రెగ్యులర్గా దాంట్లో పిల్లలకు ఆమ్లెట్ చేయడం అలాంటి వాటి అన్నిటికి వాడుతున్నాను కానీ బట్ ఇది చాలా రోజులు అయిపోయింది వాడి సో ఇది మళ్ళీ ఈరోజు ఓపెన్ చేసాను అనమాట దీంట్లో దోశలు చేద్దామని ఈ ఐరన్ ప్యాన్స్ అయితే మీకు కరెక్ట్గా సీజనింగ్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎవరికైనా ఇది ఉంటుంది కదా ఏమంటారు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ సో అలాంటి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా మనకి ఈ ఐరన్ ప్యాన్లో చేసుకోవడం వల్ల మనకి న్యాచురల్గానే బాడీకి ఐరన్ వస్తుంది అనమాట సో డాక్టర్లు కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వాళ్ళకి ఇలాంటి క్యాస్ట్ ఐరన్లో ఫుడ్ అవి చేసుకోండి అని చెప్పేసి సో చాలా మంచిది అనమాట హెల్త్ కూడా ఐరన్ కూడా వస్తుంది మీకు బాడీకి ప్యాన్ మొత్తం బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి లేదంటే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఆయిల్ తీసుకొని పేపర్ టవల్తో మొత్తం ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఇలా మొత్తం ప్యాన్ మొత్తం అప్లై చేయండి ఏమైనా రష్ట్ అంతా ఉంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట చూసారు కదా పైన కలర్ అంతా రష్ట్ ఎలా వచ్చిందో సో అలా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఇది సీజనింగ్ అయిపోయింది సో ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి రెడీ ఫర్ యూజ్ అనమాట అదే కొత్తది అయితే కనుక మీరు ఇలాంటి
సేమ్ అదే ఒక టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ చేయండి కొత్త ప్యాన్ అయితే కనుక సో మనకి దోశలు ఇప్పుడు ఐరన్ ప్యాన్లో స్టిక్ అవ్వకుండా రావాలి అంటే దోశలు వేసుకునే ముందు ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసేసి మనం ఇది ఉంటుంది కదా ఆనియన్ కట్ చేసి దాంతో బాగా రబ్ చేసినట్లయితే మనకి స్టిక్ అవ్వకుండా మంచిగా వస్తాయి అన్నమాట దోశలు అంటే ఇలా బాగా ఆయిల్తో గ్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఐరన్ ప్యాన్ మీద సో దాంతో మనకి సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం స్మూత్గా నాన్ స్టిక్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది నాన్ స్టిక్ అవుతుంది అనమాట సో దాంతో ఈజీగా వస్తాయి దోశలు సో ఫస్ట్ నేను చిన్న దోశ వేసి శాంపిల్ లాగా టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను బాగా వస్తుందా లేదా అని కొన్నిసార్లు కొత్త ప్యాన్లో మనకి దోశలు ఇలాంటివి సరిగా రావనమాట అంటుకొని పోతూ ఉంటాయి ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు అది వాడిన తర్వాత మీకు మంచిగా వస్తాయి దోశలు అనేవి ఈ ఐరన్ ప్యాన్లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువ సార్లు యూజ్ చేస్తే అవి అంత మంచిగా తయారవుతాయి అనమాట మనం యూజ్ చేసే కొద్ది అవి మంచిగా తయారవుతాయి మనకి నాన్ స్టిక్ లాగా తయారవుతాయి అనమాట స్టార్టింగ్లో మనకి కొంచెం స్టిక్ అవుతున్నట్లున్నా అవి యూజ్ చేసే కొద్ది మనకి ఈ సర్ఫేస్ అంతా కూడా నాన్ స్టిక్ లాగా అవుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మీరు దోశలు కానీ లేదంటే ఇలాంటి ప్యాన్స్లు అయితే కర్రీస్ ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవచ్చు సరే కదా దోశ ఎలా వచ్చిందో స్టిక్ అవ్వకుండా సో అలా దోశ చేసుకునే ముందు ప్యాన్ మొత్తం బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్తో రబ్ చేయండి మీకు మంచి క్రిస్పీగా స్టిక్ అవ్వకుండా వస్తాయి ఈ దోశ ప్యాను మీకు కరెక్ట్ హీట్ అవ్వకుండానే దోశలు పోసినట్లయితే మీకు స్టిక్ అయిపోతాయి అనమాట దోశలు రావు సో ఎప్పుడు కూడా దోశ పెను బాగా మొత్తం హీట్ అయిన తర్వాత దోశలు పోయండి లేదంటే మీకు దోశలు రావు స్టిక్ అయిపోతాయి సో దానికి కరెక్ట్ హీట్ ఉండాలి ఐరన్ ప్యాన్కి ఒకేసారి హై టెంపరేచర్లో పెట్టి మీరు ప్యాన్ పెట్టకుండా ఫస్ట్ మీరు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ప్యాన్ని హీట్ చేయాలి వన్స్ అది హీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఆయిల్ వేసి దోశలు పోసుకోండి కరెక్ట్గా వస్తాయి ఐరన్ ప్యాన్ కాబట్టి హీట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది స్టార్టింగ్లో వన్స్ అది హీట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ దోశలు వేసుకోవడానికి త్వర త్వరగా అయిపోతాయి ఈ ఐరన్ ప్యాన్లో చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో ఇలా ప్రతి దోశకు ముందు ఇలా ఆనియన్తో బాగా రబ్ చేసుకుంటుంటే మీకు దోశలు అనేవి స్టిక్ అవ్వకుండా నీట్గా వస్తాయన్నమాట మీకు ఇంకా బాగా క్రిస్పీగా కావాలంటే చాలా థిన్ లేయర్తో వేసేసుకోండి నేనైతే మా పిల్లలు అయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మరీ థిన్గా చేస్తే తినరు అనమాట సన్నగా సో అందుకని చెప్పి వాళ్ళ కోసమే నేను కొంచెం మెత్తగానే చేస్తాను సో మీరు సీజనింగ్ అనేది ఈవెన్ ఓవెన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అయి అప్లై చేసిన తర్వాత ఓవెన్లో పెట్టేసి ఒక త్రీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్లో ఒక వన్ అవర్ అలా ఉంచేస్తే మీకు సీజనింగ్ అయిపోతుంది అనమాట సో అది ఇంకో వీడియోలో అలా చూపిస్తాను స్టార్టింగ్ కొత్త ప్యాన్ ఎలా సీజనింగ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి సో ఇలా దోశలన్నీ పోసుకున్న తర్వాత దీనికి లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని లోపల పెట్టేసుకోండి మళ్ళీ దీన్ని వాటర్తో కడగాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఓన్లీ దోశలు చేసుకునే వాళ్ళకి దోశ తవా ఉంటుంది కదా ఓన్లీ దోశలు మాత్రమే చేసుకునే ప్యాన్లో డైలీ దాన్ని మనం క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాటర్తో జస్ట్ లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని అది చల్లారిన తర్వాత లోపల పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అలాగే ఐరన్ ప్యాన్స్కి ఎప్పుడు కూడా మూతలు పెట్టి స్టోర్ చేయకూడదు అనమాట మూత పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే లోపల అత్తయం వల్ల మాకు కూడా మనకి తుప్పు పట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మూత పెట్టకూడదు ఓపెన్గానే దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టాలి దానిపైన ఏదైనా మూత లాంటివి పెట్టకూడదు సో ఈ విధంగా మీరు కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే మీకు ఐరన్ ప్యాన్స్ ఏవి తుప్పు పట్టకుండా ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ దోశ లేక నేను నార్మల్ పీనట్ చట్నీ చేశాను అంతే అది బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత నేను వచ్చేసి లంచ్ కోసం ఇక్కడ పన్నీర్ కర్రీ చేస్తున్నాను పన్నీర్ మసాలా కర్రీ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ కోసం ఇక్కడ ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ టొమాటో అలాగే పన్నీర్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఈ పన్నీర్ క్యూబ్స్లో నేను కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కారం పసుపు వేసి మ్యారినేట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇవి కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాను మసాలా కర్రీ కదా సో ఇలా కొంచెం ఈ స్పైసెస్ వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది మనకి ఆ గ్రేవీలో వేసినప్పుడు ఆ పన్నీర్ లోపలికి కూడా మనకి కొంచెం ఉప్పు కారం పోతాయన్నమాట ఆ పసుపు కారం అవి ఇంకొంచెం క్యూబ్స్కి పట్టడం కోసం నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ బేసిన్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా ఏమంటాం శనగపిండి సో దాన్ని నేను కొంచెం రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది నేను గ్రేవీలో వేయడానికి అని చెప్పి మీరు డైరెక్ట్గా అయినా వేయచ్చు పచ్చిదే కాకపోతే నేను ఫస్ట్ దీన్ని కొంచెం పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటుందని చెప్పి ముందు రోస్ట్ చేసుకొని జస్ట్
ఈ పన్నీర్ని లైట్గా నేను రోస్ట్ చేసిన తర్వాత సపరేట్ బౌల్లో తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇంకా అదే ఆయిల్లో కొంచెం బటర్ వేసేసుకొని కొన్ని మసాలాలు వేసాను అనమాట అందులో కొంచెం దాల్చిన చెక్క అలాగే లవంగాలు అండ్ ఇలాచి బే లీఫ్ జీరా ఇవి నాలుగు వేసి ఆయిల్ కొంచెం ఫ్రై చేశాను వాటితో పాటు కొంచెం హింగు కూడా వేసాను హింగ్ వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకున్నాను గ్రీన్ చిల్లీస్ ఓన్లీ ఒక టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ మాత్రమే వేసుకున్నాను తర్వాత కారం వేస్తాం కాబట్టి సాల్ట్ అవి వేసుకొని ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాను ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత దాంట్లో కొన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి అందులో నేను ఒక ఫుల్ వన్ స్పూన్ కారం తర్వాత వచ్చేసి ఒక స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ అండ్ కొంచెం గరం మసాలా అలాగే కొంచెం పసుపు వాటితో పాటు శనగ పిండి ఒక స్పూన్ వేసాను ఇది ఆల్రెడీ రోస్టెడ్ అనమాట రోస్ట్ చేసి వేసాను లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇందులో ఒక నేను మూడు టమాటాలు తీసుకొని మిక్సీ పట్టేసి వేసుకుంటున్నాను మనం వేసుకున్న టొమాటో పేస్ట్ మొత్తం ఆయిల్లో మగ్గిన తర్వాత అంటే బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఒక టూ స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూన్ నేను కసూరి మేతి వేసుకుంటున్నాను పెరుగు అలాగే కసూరి మేతి దాంతోపాటు కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నాను మరి గ్రేవీ తిక్గా ఉందని చెప్పి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఈ మూడు వేసుకొని బాగా కలబెట్టుకున్న తర్వాత అది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ టూ టూ మినిట్స్ అది ఉడికించుకున్న తర్వాత ఆయిల్ కొంచెం పైకి తెలుతుంది అప్పుడు నేను ఒక గ్రీన్ చిల్లీ అలాగే కొంచెం బటర్ వేసుకున్నాను కొంచెం స్పైస్ కోసం గ్రీన్ చిల్లీ అలాగే కొంచెం బటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ఉంది కదా సో అవి వేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచినట్లయితే మనకి ఎమ్ ఎమ్మి పన్నీర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఆయిల్ కొంచెం పైకి తేలినప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని నేను వేరే బౌల్ లేకి తీసేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇదే అనమాట మా లంచ్కి పన్నీర్ మసాలా కర్రీ ఇది చపాతీకి కానీ పూరీలకైతే ఇంకా బాగుంటుంది బట్ ఇప్పుడైతే నేను లంచ్ కాబట్టి రైస్ చేశాను పిల్లల కోసం వాళ్ళకి వన్ టైం అయినా రైస్ ఉండాలి సో అందుకని రైస్ చేశాను సో మేబీ నైట్కి నేను చపాతీ చేస్తాను తర్వాత డిన్నర్కి వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ చేశాను కదా ఆఫ్టర్నూన్ అది ఉంది ఇంకా దాంట్లోకి జస్ట్ లైట్గా చపాతీ చేస్తున్నాను అది అది కూడా కాస్కో చపాతీస్ అనమాట ఇక్కడ అనుకుక్ నాకు దగ్గర చపాతీస్ ఉన్నాయి సో ఇవి వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ కౌంట్ అనమాట సో ఇవి చేస్తున్నాను ఇవి చాలా బాగున్నాయి కాస్కోలో అవి పార్టీస్ కల్లా మనకి చేసుకో ఇంట్లో చేసుకోవడానికి ఓపిక లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇవి తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఇప్పుడు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి క